Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o que é centralismo democrático? Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas vinham me pedindo um videozinho rápido explicando o que é, que é centralismo democrático. Primeiro, vamos tirar a poeira da sala, né? como dizem os antigos. Se criou no Brasil, especialmente a partir dos anos 80, uma ideia de que o centralismo democrático era necessariamente um modelo burocrático, engessado e autoritário de organização e que os partidos de correntes, partidos de tendência como o PT e o PSOL seriam necessariamente plurais, democráticos, livres, abertos ao debate e os partidos do centralismo democrático não. O que, que é um partido de corrente? Partidos como o PT e o PSOL, com diferenças importantes entre si, mas de maneira geral, eles têm grupos que se organizam como partidos dentro do partido. É como se fosse uma federação de organizações políticas no mesmo guarda-chuva. Então você tem organizações no PSOL que cada organização tem a sua direção, seu jornal, seu site, seu programa político, seus parlamentares, está todo mundo ali dentro do PSOL mas são organizações diferentes. Então, o militante do mês tem uma lógica de organização, de programa político, de formação política, diferente do militante do Subverta, que é diferente do militante do Resistência. No PT, segue a mesma lógica. A ideia do centralismo democrático é uma ideia derivada do meio militar. Aliás, grande parte do pensamento marxista sobre organização política está diretamente relacionado a ciência das armas, a estratégia militar. A ideia básica é o seguinte, o Estado burguês é uma concentração da capacidade de violência e repressão frente à classe trabalhadora e a burguesia tem à sua disposição gigantescos meios de dominação ideológica, repressão e ações múltiplas. A burguesia, por ser a classe economicamente dominante, politicamente, ideologicamente dominante, ela tem em suas mãos uma variedade de meios de atuação, de ação política nos diversos momentos da luta de classes. Frente a essa situação, a classe trabalhadora, que não é a classe economicamente dominante, nem politicamente, nem ideologicamente, não tem situações normais no um exército, grandes empresas, cadeias de comunicação, precisa concentrar a sua força num organismo que vai atuar a partir de militantes disciplinados, centralizados, em que você vai ter uma organização em que todos os militantes vão atuar como se fosse o um único sujeito político, ainda que guardando todas as diversidades da dimensão prática de atuação que um país como o Brasil, por exemplo, que é de dimensões continentais. Então a ideia básica é mais ou menos o seguinte, vamos dar um exemplo. A gente vai debater alguma tática de atuação importante. Os militantes do partido eles vão debater a exaustão, vão, es vão esgotar o debate. E aí eu defendo uma posição que é minoritária, eu, Jones. Sendo que a maioria do partido, da organização, defendeu uma posição diferente da minha. Eu vou seguir a posição, sabe? Eu vou seguir a posição. E aí depois a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer um debate se essa posição tática foi correta ou não. Mas o pressuposto é que os militantes vão debater, vão chegar a uma média de consenso, e aí pode não ser consenso, pode ser por votação, pode ser a maioria vencendo eventuais minorias, e decisão tirada, todo mundo age de maneira unificada e unitária. Aliado a isso, o centralismo democrático também pressupõe uma direção com capacidade operativa. Então, nem sempre é possível consultar as bases em todos os momentos. E o pressuposto disso é que, quando não é possível consultar as bases, a direção vai ter autonomia para operar certas políticas, porque essa direção foi eleita pela base em um momento de um congresso nacional, como é via de regra, e que depois ela pode prestar contas, fazer uma avaliação. A ideia básica do centralismo democrático é concentrar forças, ter agilidade na ação, ter uma ação mais efetiva, porque você vai ter uma concentração de forças, todos os militantes no mesmo sentido, na mesma direção, e também conseguir atuar da maneira mais flexível possível, de forma planejada e planificada nos diversos meios, ramos da luta de classes, inclusive 
de formas ilegais e em alguns momentos, quando necessário, até operar processos de ruptura político-militares. Então esse é basicamente o pressuposto. O centralismo democrático ele não é perfeito, ele não é uma panaceia que resolve tudo. Alguns militantes, frente a, por exemplo, coisas esdrúxulas que acontecem no PSOL ou no PT, o PSOL até pouco tempo atrás tinha um João Willis que defendia o Estado de Israel, né? era sionista. Sabia o PSOL enquanto partido defende a causa palestina. Enfim, os exemplos podem ser multiplicados ao infinito. As pessoas falam que o centralismo democrático ele é como se fosse uma solução mágica para tudo. Veja, o centralismo democrático ele não é a solução mágica, ele tem problemas que são diferentes do partido de tendência. Eu considero que o modelo do centralismo democrático é o melhor modelo, é o mais adequado para pensar um processo revolucionário de tomada no poder. E aqui, atenção, um processo revolucionário. Para o modelo eleitoral, para quem tem pretensões de ser um partido de esquerda eleitoral, eu acho que o modelo de tendências é mais efetivo que ele congrega uma série de organizações e faz com que a capacidade de competitividade eleitoral do partido seja maior. Mas se você visa tomar o poder, fazer uma revolução, o modelo partido de tendência não faz muito sentido. Agora, como eu disse, o centralismo democrático ele tem alguns problemas. Elenco três problemas fundamentais, potenciais, que podem aparecer. Primeiro, a negação do elemento democrático. Né? Então... Pode acontecer, sim, da direção, operar a política, manobrar de cima, de tal sorte que a democracia vire só uma mera formalidade e não se realize na prática. Vamos dar um exemplo. Aconteceu um processo eleitoral. E aí, nesse processo eleitoral, o modelo do centralismo democrático pressupõe que as bases da organização política vão debater o que foi esse processo eleitoral, essas contribuições vão subir para a direção central e a direção central, a partir daí, vai elaborar um documento, um informe, um balanço do que foi esse processo eleitoral. É o pressuposto de uma via de mão dupla de trocas de informações. As bases formulam sobre o que foi o processo eleitoral, a direção recolhe essas informações, faz a sua formulação e essa formulação volta para as bases que vão debater e mandar suas considerações para a direção. Pode acontecer, em parte do centralismo democrático, um processo que é a negação disso, que é, por exemplo, a direção decidir que o balanço da eleição, por exemplo, é esse e as bases vão apenas aceitar. É o que o Louis Altsé, num clássico texto que não pode mais perdurar no PFC, ele mostra que o Partido Comunista francês operava na base de um centralismo burocrático em que a opinião dos militantes de base, a democracia do partido era falseada por uma direção que tinha uma verdade pronta, que fazia giros táticos inesperados sem debater com as bases. Então, esse é um dos perigos do centralismo democrático. Aliado a isso, também existe um outro perigo, que é confundir centralismo democrático com centralismo teórico. Note. O partido tem que ter unidade de ação, mas unidade de ação não nega a pluralidade de visões teóricas diferenciadas no partido e a própria liberdade de crítica de fundamentos teóricos da estratégia política. Então, eu sou de uma organização política, como vocês sabem, do PCB, e eu me filio a uma tradição marxista-leninista, mas do marxismo periférico, marxismo muito influenciado por uma certa leitura de Lênin, Fanon... Lossurdo, Fidel Castro, Che Guevara, Amilcar Cabral, enfim, tantos outros marxistas da periferia do sistema capitalista. Outros camaradas do meu partido se filiam à tradição mais do marxismo ocidental, de um Lucien Goldman, um Georg Lukács, e por aí vai. Nós podemos e devemos debater abertamente as diferenças teóricas, assim como, na compreensão do Brasil, eu me filio a uma tradição da teoria marxista da dependência, a TMD, que tem como pilares Teotônio dos Santos, Vânia Bambirro e Rui Mauro Marini, ainda que beba de várias outras contribuições, como Nelson Werneck, Sodré e Clóvis Moura, por exemplo. Outros camaradas da minha organização se filiam mais a um Caio Prado Júnior, já que tem outros que têm como referência outros pensadores, como Chico de Oliveira. Então a gente tem que debater, tem que ter espaços internos de crítica, de debate, de reflexão, tribunas de debate permanente, inclusive a própria forma 
de operar táticas decididas coletivamente não é algo evidente, especialmente num país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Então, quando você tira uma tática política unitária, essa tática política, se na forma como ela apresenta, ela pode ser muito clara e muito explícita na sua aplicação em São Paulo, no Rio Grande do Sul pode ser um pouco diferente. Em Manaus também, em Pernambuco também, no Ceará também. Então a liberdade de crítica ela é fundamental no processo de operacionalização do próprio centralismo democrático. O próprio Lenin, inclusive, ele dizia que o centralismo democrático ele não pode ferir a liberdade de crítica, desde que essa crítica não inviabilize a unidade de ação. Então, há uma necessidade de manter uma linha que é muito tênue, que enfim, tem que ser pensada constantemente na prática, entre estimular uma fábrica de ideias, de reflexões críticas dentro da organização, só que sem que esses debates, essas críticas, essas ideias, essa circulação de percepções diferenciadas anule ou prejudique a liberdade de ação. Então, liberdade de ação com liberdade de crítica. Quanto maior a liberdade de crítica, melhor tendencialmente será a ação. Ao mesmo tempo, liberdade de crítica não pode ser desculpas para descumprir o centralismo democrático. Essa média ela é muito difícil de conseguir. O próprio Lenin, inclusive, debate isso várias vezes. O terceiro problema é o democratismo. né? Veja, o centralismo democrático ele é democrático, mas ele é centralizado. As direções elas têm autonomia relativa para operar a política, partindo do pressuposto que, frente à repressão, à vigilância, à capacidade do Estado burguês e à própria agilidade que a política demanda, a direção ela tem, sim, autonomia para operar uma política tirada em Congresso Nacional. Percebe? Então, nem tudo vai ser debatido. Nem tudo deve ser debatido. O princípio da compartimentalização de informações é um princípio central do centralismo democrático, que é a ideia que as informações da organização não vão circular livremente por todos os militantes. Então, algumas informações vão ser restritas a algumas instâncias de direções. E, por exemplo, eu sou militante que, da base que tem uma função X. O outro militante que tem uma função Y, eu não preciso saber todas as informações que esse militante sabe. Então, o um princípio de compartimentalização de informações, o princípio de instâncias regulares funcionando para operar a ação política, ele é fundamental. Porque um centralismo democrático em que se parte do pressuposto que toda e qualquer direção, que toda e qualquer ação tem que passar por um assembleísmo, por uma consulta permanente às bases, ele não é centralismo, ele é basismo. Né? A própria ideia, como eu disse, do centralismo democrático tem inspiração militar. E o princípio da ação militar é a autonomia de comando do comando. Então, os generais dirigindo o exército, eles não vão consultar os soldados a cada manobra militar. Isso enfim, não faria qualquer sentido. É claro que nesse processo de adaptação da ideia militar para um partido político, é necessário combinar o democrático, a consulta das bases, a liberdade de crítica com a capacidade de autonomia de ação das direções eleitas legitimamente, democraticamente, em Congresso. De novo, é uma coisa difícil de se compatibilizar. A possibilidade das direções afirmarem que estão operando sua autonomia de ação em que, na verdade, estão deixando de consultar as bases, está posta no centralismo democrático. Isso aconteceu várias vezes na história dos partidos comunistas, por exemplo. E repetindo, o próprio texto do Louis Althusser, o que não pode perdurar no Partido Comunista Francês, o Althusser está debatendo isso, como a direção do Partido Comunista Francês simplesmente tomava decisões, mudanças táticas, definia a tática eleitoral sem consultar as bases e dizia que isso era a autonomia de ação que isso era liberdade de ação legitimada em Congresso. E não era. Era um processo de anulação do princípio enfim, democrático do partido. Então, é algo também difícil de se compatibilizar, muito mais fácil de você afirmar no discurso, é muito mais fácil você dizer assim, olha, tem que garantir a autonomia de ação das direções, porque elas foram eleitas para isso, para dirigir, porque o papel da direção é dirigir, e eu, particularmente, não tenho nenhum problema com direção, com liderança. Eu acho que a gente precisa de bons dirigentes. E, inclusive, não acreditem em mim, acreditem em Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, nos cadernos do Cássio, ele fala várias vezes a necessidade de formar bons dirigentes para o um movimento comunista maduro. 
forte, é um movimento operário potente com capacidade de intervir de maneira decisiva na luta de classes. Outro cara, não acredita em Jones, acredita em Engels, Engels também falava da necessidade de dirigentes preparados teoricamente, experimentados na luta, qualificados para a luta de classes. Então todos os grandes pensadores revolucionários do marxismo, Engels, Lenin, Mao, Karl Marx, Fidel, Che, falam da importância da formação de líderes, de dirigentes qualificados, bem preparados, abertos, dinâmicos, flexíveis, sabe? Então esse negócio, ah, não gosto de líder, é tudo horizontal, comigo não cola não, eu gosto de, sim, lideranças, dirigentes, bons dirigentes, boas lideranças. Agora, como na prática, operar esse processo de formação de dirigentes qualificados, uma boa direção frente à democracia nas bases, muito mais, de novo, um negócio a ser visto na prática, no debate, na reflexão, na liberdade crítica, do que uma fórmula pronta. De maneira geral, eu diria que o centralismo democrático é essa concepção de que o proletariado precisa ter um Estado maior da revolução, que é o seu partido, e esse partido vai funcionar concentrando forças de maneira planejada, de maneira planificada, com cadeias de comando, mas com democracia, as bases com liberdade de crítica, ainda que a liberdade de crítica e a democracia não neguem um caráter centralizado da direção e a necessária unidade de ação política. Então é mais ou menos isso, um debate sobre o que é, que é o centralismo democrático. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir o canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo ouvir o Revolu Show, sacar os cursos do Classe Esquerda. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram. Beijos e até a próxima.